ทองแก้วพายโอมาเยี่ยมลุงค่ะเป็นไงล่ะแก้วไอโอนะ่ะมันสนไหมตอนมันอยู่ที่เนี่ยนะสนหน้าดูตั้งแต่ลุงให้แก้วไปอะ่ะมันก็ไม่สนเลยค่ะมันเชื่อฟังแก้วดีมากยิ่งช่วงเนี้ยมันตื่นเต้นมากเลยเพราะมีเพื่อนใหม่ก็ไอจูไงคะหมาจูที่ป้าจ้อยให้คุณพ่อมานะคะทีนี้ที่บ้านแก้วอยู่ดีๆก็มีหมาสองตัวเลยสิค่ะแต่เอ๊วันนี้ลุงผ่องทำอะไรคะลุงทำซ้อนอะอยู่ว่างๆก็เลยทำเล่นเออแก้วอยากเล่นดนตรีไหมล่ะอยากสิคะอยากค่ะเอองั้นดีเลยเดี๋ยวลุงจะสอนให้ค่ะเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวโดนคุณแม่ดุกเอาหรอกแล้วถืออะไรมาล่ะนะ่ะแก้วจะหัดเล่นดนตรีก็ดีสิแก้วดนตรีจะได้กล่อมอารมณ์แก้วให้สงบนิ่งเหมือนชาวบ้านเขาบ้างอย่างโบราณท่านว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักพี่ไก่อย่ามายั่วแก้วสิคะคราวนี้แก้วอ่ะเอาจริงนะแต่ที่พี่แก้วถืออยู่นี่มันอะไรล่ะคะนี่ล่ะซอเนี่ยนะซอแล้วใครให้มาล่ะแก้วลุงผ่องค่ะลุงผ่องทําให้แก้วใช้กระป๋องน้ํามันที่แกเคยเอามาตีไล่พระราหูวันที่มีจันทราคาดไงคะส่วนสายซอเนี่ยก็เส้นลวดธรรมดาธรรมดาแล้วมันจะสีเป็นเพลงไหมเนี่ยงั้นคอยฟังนะคะเดี๋ยวแก้วจะสีให้ฟังจูมันกลัวจะแย่แล้วเสียงซอพี่แก้วเนี่ยแสบหูมากๆเลยดูขนาดไอโอมันยังชอบเลยเนี่ยแค่ลองสีนะต่อไปอ่ะจะซ้อมจริงไม่ไหวอ่ะแล้วอย่าเล่นดังมากเลยแก้วเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะว่าเอาอืปวดหูไม่ไหวแล้วงั้นต่อไปเป็นการซ้อมเพลงต้นเพลงชิงน้องเล็กขอเอาไอ้จูหลบไปก่อนนะคะไอโอเตรียมตัวเราจะเริ่มบรรเลงเพลงกันแล้วลุงพองลุงพองคะแก้วอยากหัดเพลงใหม่เพลงเก่าอแก้วพอได้แล้วค่ะแก้วเรียนดนตรีเนี่ยมันต้องใจเย็นๆค่อยๆฝึกให้จำนานไปทีละเพลงทีละเพลงเออแล้วไปซ้อมที่ไหนล่ะอ๋อก็ที่บ้านไงคะแล้วคนที่บ้านไม่หนวกหูแย่หรือก็คงหนวกหูอยู่เหมือนกันมั้งคะพอแก้วซ้อมทีไรอ่ะก็หนีกันไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ไอโอที่ชอบมายืนหอนอยู่ข้างข้างก็แก้วต้องซ้อมนี่คะถ้าไม่ซ้อมบ่อยๆอ่ะก็ไม่เก่งก็เล่นไม่เพราะสะทีเอาล่ะงั้นมาซ้อมกันเล่นเพลงที่ลุงสอนให้เมื่อวานก่อนสิค่ะพี่แก้วเนี่ยสีซอเก่งขึ้นเยอะเลยนะไม่เสียแรงที่ซอมจนพวกเราหูแทบแตกแต่เจ้าโอเนี่ยฝึกหอนยังไงก็ยังหนวกหูอยู่ดีนะคะพี่ไก่